প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আরেকবার খামার বাড়ি চ্যানেলে পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আরেকটি নতুন প্রতিবেদন দর্শক আজকে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি চুয়াডাঙ্গা জেলার কাঞ্চনতলা নামক একটি গ্রামে তো এখানে আসার পরে আমরা এলাকাবাসীর বাসীর কাছ থেকে জানতে পারি যে আসলে মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চাচার একটি ছোট্ট পর্যায়ে ঘরে উনি একদম নিজ উদ্যোগে একটি সুন্দর একটা ছোট্ট গাড়লে খামার তৈরি করেছেন তো সেটা ক্যামেরা বন্দি করার জন্য আমরা ছুটে এসেছি অনেক দূরে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যে আসলে উনি কীভাবে এই গাড়লে খামারটি শুরু করলেন এবং আসলে এর পরিচালনা কীভাবে করলেন এবং কীভাবে এটা নিজেই উনি সুন্দরভাবে পরিচালনা করে এই পর্যন্ত আসতে সক্ষম হলেন তো আসলে এই বিষয় নিয়েই একটা বিস্তারিত ধারণা আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব তো দর্শক আশা করি পুরো ভিডিওটি জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন যারা গাড়লের খামার করতে চাচ্ছেন আশা করি ভিডিওটি তাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে আমি সরাসরি চলে যাই সেই শহীদুল চাচার সাথে একটু কথা বলার জন্য আসসালাম আলাইকুম চাচা কেমন আছেন আসসালাম আল্লাহ পাক ভালো রেখেছে আমরা তো বেশ একটা ছোট পরিসরে একটা গাড়লের খামার দেখতে পাচ্ছি এখানে কতগুলো গাড়ল আছে আপনার এখানে আঠাশটি গাড়ল আছে আঠাশটা গাড়ল আছে আচ্ছা তো এখানে মা গাড়ল আছে কয়টা মা গাড়ল আছে আপনার উনিশটা সাতাশটি আর কি যে পাটি মাটি নিয়ে সাতাশটি বাচ্চা হয়ে এমন গাড়ল কয়টা আছে বাচ্চা হয়ে গাড়ল আছে উনিশটা উনিশটা মেড়া আছে কয়টা এর ভিতরে মেড়া আছে একটা মেড়া আর দুটো খাসির বাচ্চা বেশি হলি পারে বছর দুবার বাচ্চা দেয় দুটো করে হলো তাও দশটা দশটা থেকে বিশটা এইভাবে আর একটা করে হলি এর আগে কি কিছু বিক্রি করছিলেন না এরকম কিছু বিক্রি করেছে আর কি ওই বাচ্চা হলেই বিক্রি করি কতগুলো বাচ্চা বিক্রি করছে এ পর্যন্ত বাচ্চা বিশ তিরিশটা বিক্রি করেছে আর কি বাচ্চাগুলো কি কি দামে বিক্রি করেন এ বাচ্চাগুলো বিক্রি করেছে সাড়ে চার হাজার পাঁচ হাজার চার হাজার এই বকের বিক্রি করেছে বাচ্চা কোয়ালিটি বুঝে কোয়ালিটি বুঝে এ তো নেজে বা কোয়ালিটি আর কি নেজ যত বড় হবে তত বাচ্চার দাম হবে আমরা যে জাতটা দেখতে পাচ্ছি আপনার এটা মোটামুটি ক্রস জাত তবে আস্তে আস্তে আপনি পার্সেন্টেজ ভালোর দিকে যাচ্ছে না ভালোর দিকে যাচ্ছে আর কি আপনার শুরুর দিকটা আমরা একটু জানতে চাই যে আসলে এই গাড়লের খামারটি কতদিন আগে শুরু করছিলেন করেছি দুই বছর দুই মাস হচ্ছে আর কি হ্যাঁ যাকে ডেভেলপ আছে কিছু আছে আর কি হ্যাঁ আমি অনেক রকমের ব্যবসা করেছি পঁচিশ ছাব্বিশ রকমের ব্যবসা করেছি কিন্তু এখন এইটাই দেখছি আমার ভবিষ্যৎ এইটাই পালব আর কি মানে বয়স থাকা পর্যন্ত আল্লাহ পাক যার দিন নিয়ে বেড়ায় আর কি শরীরটা ভালো রাখে এই খামারই এইটাই থাকবে আর কি গাড়ল খামার আগে আপনি শুধু ব্যবসায় করতেন ব্যবসায় করতাম কাপড়ি ব্যবসা করেছি মুরগির ফার্ম দিছি হ্যাঁ চাষবাস করেছি যাক অনেক কিছু মেশিন টাইম সব কিছু নিয়েছি এখন বর্তমান সব ছেড়ে দিয়ে হ্যাঁ সাইকেল ব্যবসা করেছি গরুর ব্যবসা করেছি সব ছেড়ে দিয়ে এখন বর্তমান এই গাড়ল এখন পড়ছে আর কি গাড়লে খামারটা করবেন আসলে কার দিকে এই ধরনের আগ্রহ আপনার ভিতরে সৃষ্টি হলো এটা আমাদেরকে বলেন হ্যাঁ আগ্রহ সৃষ্টি হলেও আমার এখন ধরেন গরু যখন পুষেছে তখন খাদ দিতে হয়েছে হ্যাঁ এখন মা দো হচ্ছে দো মাসে কে দু মাসে হয়তো বিশ হাজার টাকা হয়েছে কিন্তু তার দশ হাজার টাকা খাদ দিতে হয়েছে তারপর বিশ হাজার টাকা হয়েছে কিন্তু এই গাড়ল তো আমার খাদ দিতে হয় না এখন আল্লাহ পাক শরীরটা বেঁচে রাখলে পারে হ্যাঁ এইটাই তো খাদ দিতে দুবার করে চড়াই আমরা তো দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি গাড়লের পশমগুলো ছোট আসলে তো আসলে এই গাড়লের পশমটা আপনি বছরে কয়বার কেটে থাকেন বছরে দুবার কাটতে হয় কিন্তু আমি কাটি একবার কাটলে পারে এটা ভালো হয় কেটে দিলে আর আসে হয় না হ্যাঁ তারপরে উকম থাকে না আর শরীরটা ভালো থাকে হ্যাঁ খাওয়াটা দাওয়াটা ভালো করে এটা কেটে দিলে ভালো হয় আর কি আর গরমের সময় হাঁপাই আর কি গরম ধরে হ্যাঁ পশমে এবার কেটে পারে ভালো হয় আর কি তাহলে আপনার এখানে বর্তমানে গাড়ল আছে আঠাশটি তো এই আঠাশটা গাড়লে জন্য প্রতিদিন খাদ্যের ব্যয়টা কেমন খাদ্যের ব্যয়টা এখন ঘাস কাটলি তো পাঁচ বস্তা করে ঘাস কাটতে হয় কিন্তু এখন তো চড়াই চড়ালে দুই বেলা চড়াই দুই বেলা করে চড়িয়ে থাকেন দুই বেলা চড়াই আচ্ছা সকালে কয়টার দিকে বাইর করেন সকালে আটটার দিকে বার করি বিয়ে দেখা যাচ্ছে এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত চড়াই তারপর নিয়ে আসি এসে একটু বেশি দিই ওই আছে রাজান দিলে আবার চলে আসি 
বাসায় কোনো ধরনের খাবার দেন না বাসায় খাবার দিনই বাসায় খাবার দিনই বলি তো এই জন্য এটা আর খাবার দিতে হলে আপনার খরচ আছে হ্যাঁ প্রত্যেক দিন হয়তো দেখা যাচ্ছে পাঁচ কেজি ছ কেজি করে ভোটটা দিলে একশো টাকা কি দেড়শো টাকা খরচ আছে হ্যাঁ কিন্তু সেই খরচটা আমি করিনি আমি চোরি যেটা হয় আর কি কোনো খামারে যদি শখের বসে দুইটা চারটা পাঁচটা দশটা এই ধরনের গাউল কিনতে যায় তাহলে আপনি কি ওই আপনার বাচ্চা থাকলে আপনি বিক্রি করে থাকেন বিক্রি করে থাকে এইভাবে বাচ্চাগুলো বিক্রি করে দিই কেউ যদি কিনতে চাই বিক্রি করি তাহলে আপনি তো যেহেতু দুই বছর এই গাউলের খামার সাথে সম্পৃক্ত আপনি আছেন তো আসলে কি ধরনের রোগের সম্মুখীন হয়েছেন একটু আমাদের যদি একটু বলতেন আর কি না রোগ আছে কি নিজের পরিচয় নিজে যদি করা যায় তাহলে রোগের আক্রান্ত করতে পারে না হ্যাঁ ওই কখন কি হয় এখন ওই আকাল ধরি করলে পারতো তাহলে তো সেটা খারাপ হওয়ার সম্ভব থাকতে পারে কিন্তু নিজে এখন যখন এই ঘাস খায় না একটু ঝেম ধরি থাকে নিজে ট্রিটমেন্ট করি আপনি বছরে কোনো ভ্যাকসিনেশন করেন কি না হ্যাঁ বছরে ভ্যাকসিনে করেছিলাম গত বছরে একবার করেছিলাম ওটা করেছিলাম ওই আপনার পিপিআর ভ্যাকসিন করেছিলাম তাছাড়া এখন ওই কিডনির বড়ি খাওয়াই হ্যাঁ তারপরে আছে কি ভিটামিন দিই এইটাই আর কি এগুলো তিন মাস পর পর ভিটামিন খাওয়া কিডনির ডোজ করা হয় যেহেতু আপনি কিছু বাচ্চা বিক্রি করেছেন তো আসলে যদি বছরে অ্যাভারেজ হিসাব করা হয় তো আপনি আপনার কী পরিমাণ বাচ্চার বিক্রি করে কী পরিমাণ টাকা আপনি পেয়েছেন একটু আমাদেরকে যদি একটু বলতেন আর কি পরিমাণ এখন তো যাই এটা আছে আর কি হ্যাঁ ধারণা অনুযায়ী ধারণা মাসে হয়তো পাঁচ হাজারকে প্রথম তো চারটি পাঁচটা করে পোষা হয়তো হয়তো প্রথম হয়েছে দু হাজার করে হয়তো এসে তারপরে চার হাজার করে আসছে এখন হয়তো আপনার যত বাচ্চা হবে তত হয়তো দশ হাজার করেও আসতে পারে হ্যাঁ বেশি বসে ধাড়ি হলে পারে তিরিশটা পঁয়ত্রিশটা ধাড়ি হলে পারো দেখা যাচ্ছে মাসে পনেরো হাজার টাকা আসতে পারে হ্যাঁ তারও হয়তো বেশিও আসতে পারে আচ্ছা তো আমাদের একটু বলেন যে আসলে এই যে আপনি যে কালোলে খামারটি করলেন তা সরকারিভাবে কোনো ধরনের অনুদান বা সহযোগিতা বা পশু হাসপাতাল থেকে আপনাদের এখানে তো পশু হাসপাতাল আছে তো এই এখান থেকে কোনো ধরনের সহায়তা আপনার পেয়ে থাকেন কিনা না সরকারিভাবে কিছুই পায় না আর কি সরকারিভাবে কোনো সহায়তা পায়নি ওষুধ পায়নি ভ্যাকসিন পায়নি হ্যাঁ নিজে আর কি তো ওইটা পিপিআর ভ্যাকসিনে এসেছিল ওইটা পিপি পিপিআর ভ্যাকসিন সরকার থেকে দিয়ে গেছিল একবার তাছাড়া পায়নি আর কি একবারই সহায়তা পাস এই একবারই দিয়েছে আর কি তাছাড়া এখন নিজের অভিজ্ঞতা আর কি চলছে আর কি আল্লাহ পাক যাদের নিয়ে যায় টুকটাক টুকটাক সেভাবে চলছে আর কি হ্যাঁ সব কিছু আল্লাহ ভরসা আর আল্লাহ ভরসা করি আমার এই এইগুলো নিয়ে হ্যাঁ গরু পালতাম গরু বাদ দিয়ে এখন আমার পুঁজি ছিল বিয়াল্লিশ হাজার টাকা তেতাল্লিশ হাজার টাকা পুঁজি তাই তো থেকে ধারদর করে সাত আশি হাজার টাকা দিয়ে আমি এই দশটা ভেড়া নিয়েছিলাম হ্যাঁ এখন আল্লাহ রাস্তে দেখ টুকটাক আছে কিছু আর কি শুরুটা ছিল দশটা ভেড়া দিয়ে আপনার সাতাশি হাজার টাকা দিয়ে আপনি গালগুলো কিনছিলেন আর কিনেছিলাম হ্যাঁ এখন বর্তমান টুকটাক এই চলছে আর কি আচ্ছা তো আপনি তো রানিং মা গাড়ুল কিনছিলেন যে এক একটা পিস কত করে পড়ছিল একটা একটা পিস তিন নিয়েছিলাম পনেরো হাজার করে পিস আর দুইটা নিয়েছিলাম দশ হাজার করে পিস হ্যাঁ পঞ্চান্ন আর আছে কি একটা সাত হাজার টাকা নিয়েছিলাম একটা ছ হাজার টাকা নিয়েছিলাম হ্যাঁ তো এইভাবে আর একটা সাত হাজার টাকা নিয়েছিলাম এইবার দুটো পার্টি আপনার চার হাজার করে আট হাজার টাকা দুটো বাচ্চা আর কি নিয়েছিলাম এত তো মোটে সাতাশ হাজার টাকা শুরু আর কি সাতাশ হাজার টাকা শুরু ঘরে এইভাবে কোনো খামারে যদি মানে আটকে পুষতে চাই তো তাদের কি ধরনের ঘর তৈরি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন এইটা এইভাবে তৈরি করা উচিত কিন্তু বাস টেকসই হয় না এখন দেখছি সব জায়গায় ঘড়ি ঘড়ি দেখছি ওই মানে গাছ ছিঁড়িয়ে হ্যাঁ গাছ ছিঁড়িয়ে দুই ডেড় করলে পারে বাটাম করলে পারে ওই বাটাম সিস্টেম ওই বাটাম মারলে পারে দেখা যাচ্ছে জিনিসটা মজবুত হয় হ্যাঁ আরও কাজটা ভালো হয় কিংবা টেকসই হয় বেশি আপনার আপনার যে ঘরটা দেখছি এখানে তা এখানে আপনার বাসের বা টোটালে ঘরটা সেট আপ করতে মানে যদি টাকার হিসেবে দেখা হয় তো কি পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছিল এখানে এটা আমার আবার তো হাজার পাঁচ ছয় টাকা খরচ হয়েছিল বাস লাগছিল এখানে এখানে বাস লিখেছিল পঁচিশটা পঁচিশ তিরিশটাই বাস লিখেছিল আর কি হ্যাঁ তা এখন যাই আরে নিজেই পিলার টিলার সব নিজেই সব তৈরি করা আমি কোনো মিস্ত্রি নিই না আমি নিজেই তৈরি করেছিলাম আর কি 
এখানে যে ধরনের জায়গা আছে ভিতরে এখানে এখনো কতগুলো গাড়ল থাকা সম্ভব না এখানে এখন খুব জোরে হয়তো দুই চার হয়তো বিশটা তিরিশটা মতন ধরবে আর কি তাছাড়া তিরিশ তিরিশটার ওপর আর এখানে ধরবে না ঘর বাড়াইতে হবে গাড়লের খামারটা নিয়ে আপনার ভবিষ্যতে কি এটা আর বড় করার ইচ্ছা আছে কি বা এই বিষয়ে আমাদের একটু বিস্তারিত বলুন হ্যাঁ এটা দেখ এটা আমার বড় করার ইচ্ছা আছে হ্যাঁ এই জায়গাটা ঘর করবে এটা হ্যাঁ এই জায়গাটা আমি ঘর করব করলে পারে এটা বড় দিকে আর খামারি করব আর কি এইটা আমার বেশি মনের আক্ষেপ আর কি ইচ্ছা আপনার এটা আর বড় করব বড় করব আর কি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আসলে দীর্ঘ দুই বছর ধরে আপনি গাড়লের খামারের সাথে যে পালন করতে যে যে ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো আপনি অর্জন করেছিলেন তার কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তো দর্শক আজ এ পর্যন্তই একটা কথা না বললে নয় আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি আসলে পশু সম্পদ অধিদপ্তরের মন্ত্রণালয়ে যে বড় বড় কর্মকর্তারা আছেন আসলে আমরা বেশ কিছু এই ধরনের গাড়লের খামার বা ছাগল এই ধরনের ঘরোয়াভাবে যারা নিজ উদ্যোগে এই ধরনের খামার তৈরি করতে মানে ইচ্ছা তাদের তো তাদের মুখে একটি কথাই শুনতে পাচ্ছি যে আসলে কোনো ধরনের সরকারি তারা কোনো ধরনের সহায়তা পাচ্ছেন না তো অবশ্যই এই পশু সম্পদ অধিদপ্তর কর্ম যারা বড় পর্যায়ে কর্মকর্তারা আছেন তারা অবশ্যই আশা করি আপনারা এই ভিডিওটি আপনারা যদি কোনোভাবে এটা যদি দেখে থাকেন তো অবশ্যই এই ধরনের খামারদের খামারিদের পাশে এবং আমাদের দাঁড়ানো উচিত বা আপনারা ওখান থেকে আপনার ইচ্ছা করলে এই ধরনের খামারিদেরকে অবশ্যই একটু উদ্যোগী মনোভাবের সাথে আপনারা এই ধরনের ছোটোখাটো যদি হেল্প করেন তো এই ধরনের বাংলাদেশে অনেক বড় বড় খামারি সফল খামার গড়ে তোলা সম্ভব তো আশা করি আমাদের এই আকুল আবেদনটা আপনারা অবশ্যই সবিনয় দৃষ্টিতে দেখবেন তো কথার বাড়াবো না দর্শক যারা এই অনুষ্ঠানে দেখলেন অবশ্যই শহীদুল চাচার কাছ থেকে আমরা একটা জিনিসই বুঝতে পারলাম যে আসলে এটা গাড়ল পালন অবশ্যই একটি লাভজনক চাষ উনি তেমনটি বললেন তো ছোট পর্যায়ে দুটা পাঁচটা বেকার বসে না থেকে মূল হতাশা গ্লানির ভিতরে না থেকে দুইটা থেকে পাঁচটা থেকে ছোট পর্যায়ে এ ধরনের গাড়লে খামার করে লাভবান হওয়া সম্ভব এটা শহীদুল ভাইয়ের শহীদুল চাচার মুখ থেকে আমরা এটা জানতে পারলাম তো দর্শক আশা করি আপনারা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও দেখতে আমাদের সাথে সবসময় কানেক্টেড থাকবেন এই প্রত্যাশা থেকে আজকের অনুষ্ঠানে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ